அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து முஸ்லீம்கள் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து நேரம் தொழ வேண்டும் அவ்வாறு நாம் தொழுகிற போது கிபிலா திசையை முன்னோக்கி நாம் தொழ வேண்டும் கிபிலா திசையை ஒருவர் அறியவில்லை என்றால் அல்லது அது எந்த திசையில் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் அவள் இருந்தால் அல்லது வாகனத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தால் தொட வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்தால் கிப்லா திசையை அறியாதவர் அல்லது கிப்லாவை முன்னோக்க முடியாதவர் எந்த திசையை நோக்கி தொழுதாலும் தொழுகை சேரும் சூரா பக்ராவினுடைய நூற்றி பதினைந்தாம் வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா இவ்வாறு கூறுகிறான் வலில்லாஹில் மஷ்ரிக்கு வல் மகரிப் கிழக்கும் மேற்கும் அல்லாவுக்கே உரியன இப்போ ஐநமா துவல்தோ நீங்கள் எங்கு நோக்கினாலும் பத்தம்மா வஜிகுள்ள அது அல்லாவுடைய திசைதான் இன்னலாக வாசியவன் அலி அல்லாஹு தாலா விசாலமானவன் அறிந்தவன் என்று இந்த வசனம் சொல்கிறது நாம் தொழுகிற போது கிப்லாவை முன்னோக்கி தொழ வேண்டும் முஸ்லீம்கள் கிப்லாவை முன்னோக்கி தொழுவதை திசையை தொழுவதாக சில தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் அதனால் தான் பாரதியார் கூட திக்கை வணங்கும் துடுக்கர் என்று சொன்னார் நாம் திசையை வணங்குவதல்ல முஸ்லீம்களை பொறுத்தளவில் ஒரு திசை நோக்கி தொழுவதும் இல்லை உலகின் மைய புள்ளியில் காபா இருக்கிறது அந்த காபாவை நோக்கி முஸ்லீம்கள் தொழுகிற போது வட்ட வடிவில் காபாவிலே நடக்கக்கூடிய தொழுகையை நாம் பார்த்தோம் என்றால் எல்லா திசைகளிலும் முஸ்லீம்கள் முன்னோக்கி தொழக்கூடிய நிலையை நாங்கள் பார்க்கலாம் காபா நடுவில் இருக்க சுத்தி வர அவர்கள் வழங்குவார்கள் இவ்வாறு தான் உலகம் விரிய 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 எல்லா திசை நோக்கி முஸ்லீம்களால் தொழப்படுகிறது அவர்கள் முன்னோக்குவது காபாவாக இருக்க வேண்டும் சரி ஒருவர் பாலைவனத்தில் இருக்கிறார் அல்லது பிளைட்டிலே கப்பலிலே பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் காபாவுடைய திசை எது என்று அவருக்கு தெரியவில்லை என்றால் ஏதாவது ஒரு திசையை நோக்கி அவர் தொழலாம் அதுவும் அல்லாவுடைய திசைதான் என்று இந்த வசனம் சொல்கிறது இந்த காபாவுடைய விஷயத்திலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு அம்சம் இருக்கிறது கதுநர தக்கல்லுப வஜிக பிசமா நபியே உங்களுடைய முகம் அடிக்கடி வானத்தை நோக்கி வருவதை நாம் பார்க்கிறோம் பல நுவல்லி என்ன கிபிலத்தன் தரலாக நீங்கள் விரும்பக்கூடிய கிபிலாவின் பக்கம் உங்களை நாங்கள் வழி நடத்துவோம் பபல்லி வஜ்ஜக சத்ரல் மஸ்ஜிதுல் ஹராம் மஸ்ஜிதுல் ஹராம் என் திசை நோக்கி நீங்கள் உங்களுடைய முகத்தை திருப்புங்கள் வஹைது மா குட்டும் பவர்து உஜுகக்கும் சத்ராகும் நீங்கள் எந்த எங்கு இருந்தாலும் அதனுடைய காபாவை நோக்கி உங்கள் முகத்தை திருப்புங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் இதை நாம் ரெண்டு விஷயம் கவனிக்க வேண்டும் காபாவை நோக்கி நீங்கள் தொழுங்கள் என்ற ஒரு வசனம் சொல்கிறது எந்த எல்லா திசையும் அல்லாவுடைய திசைதான் என்று ஒரு வசனம் சொல்கிறது ரெண்டும் ஒன்று கொண்டு முரணானது கிடையாது காபாவின் திசையை நோக்கி தொழ வேண்டும் என்பது பொதுவான சட்டம் நீங்கள் எந்த நோக்கி தொழுதாலும் அது அல்லாவுடைய திசைதான் என்று சொல்வது காபாவினுடைய திசை தெரியாதவர் திசை எது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியாதவர் அறிந்தாலும் அதை முன்னோக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கிறவருக்கு சொல்லப்பட்ட விசேஷமான சட்டம் அது தனியான ஒரு சட்டம் ரெண்டும் ஒன்று கொண்டு முரணானது அல்ல ரெண்டாவது நாம் இங்கு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் ஆரம்ப காலத்திலே முஸ்லீம்கள் பைத்துல் முகத்தசை நோக்கி தொழுது வந்தார்கள் பிறகு அல்லாஹு தாலா நபிசல்லா உடேசம் அவர்கள் கௌபாவை நோக்கி தொழ வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் அதனால் தான் அல்லாஹு தாலா கிபிலத்தன் தரலாக நீங்கள் விரும்பக்கூடிய திசையை நோக்கி அல்லாஹு தாலா தொழுமாறு உங்களுக்கு சொல்கிறான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் பைத்துல் முகதசை நோக்கி மக்கள் தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ரசூசல்லா சொல்லும் தொழுகிறார்கள் நபி சொல்லுடைய உள்ளம் காபாவை நோக்கி தொழுதால் நல்லது என்று விரும்புகிறது அதற்காக அல்லாவுடமிருந்து வகி வராதா என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் பிறகு அல்லாவுடமிருந்து வகி வந்து காபா திசை நோக்கி தொழக்கூடிய சட்டம் வருகிறது இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் நபி சொல்லா அலேசல்லாம் அவர்களாக இருந்தாலும் அவருடைய சொந்த விருப்பத்தை மார்க்கமாக ஆக்க முடியாது பைத்துல் முகத்த நோக்கி தொழுகிறார்கள் காபாவை நோக்கி தொழ வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய விருப்பத்துக்கு எப்ப மாற்ற முடியாது அல்லாவிடத்தில் வகி வர வேண்டும் என்பதற்காக அடிக்கடி வானத்தை நோக்கி அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் இதில் நாங்கள் என்ன விலகிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய சொந்த விருப்பத்தை மார்க்கமாக்க முடியாது ரசுல்லாவுடைய சொந்த விருப்பத்தையே மார்க்கமாக முடியாது என்கிற போது எங்களுடைய சொந்த விருப்பத்தை மார்க்கமாக ஆக்க முடியுமா அது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்பதை மார்க்கத்தில் இல்லாத விஷயங்களை மார்க்கமாக ஆக்கக்கூடிய மார்க்க அறிஞர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்த விஷயம் என்னவென்னு சொன்னால் ஆரம்பத்தில் காம்பாவும் பைத்துல் முகதசை நோக்கி தொழுதார்கள் ரசூசலாசவர்கள் அதுவும் அவருடைய சொந்த விருப்பத்தில் செய்ததல்ல அதுவும் அல்லாவுடைய உத்தரவு பிரகாரம் தான் செய்யப்பட்டது குர்வானை முழுமையாக நாங்கள் தேடினாலும் பைத்துல் முகதசை நோக்கி தொழுங்கள் என்று ஒரு வசனமும் இல்லை பைத்துல் முகதசை நோக்கி தொழுது கொண்டிருந்த நபியவர்களையும் சகாபாக்களையும் 
கபாவை நோக்கி தொழுங்கள் என்று சட்டம் வருகிறது ஏற்கனவே அவர்கள் கபைத்துல் முகதிசை நோக்கி தொழுதும் அல்லாவுடைய வகையின் அடிப்படையில் விட்டான் இங்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால் குர்வான் மட்டும் போதும் ஹதீஸ் தேவையில்லை என்கிற கருத்தில் உள்ளவர்கள் குர்வான் தான் அல்லாவுடைய வகி ஹதீஸ் வகி அல்ல என்கிற கருத்தை சொல்கிறார்கள் குர்வான் தான் அல்லாவுடைய வகி ஹதீஸ் வகி இல்லை என்று சொன்னால் பைத்துல் முகதிசை நோக்கி தொழுங்கள் என்கிற சட்டமும் குர்வானில் இருந்திருக்க வேண்டும் குர்வானில் பைத்துல் முகதிசை அதாவது நோக்கி தொழுங்கள் என்று ஒரு இடத்திலும் இல்லை அப்ப நபி சொல்லா உடைய சுமர்கள் பைத்துல் முகதிசை நோக்கி தொழுதார்கள் என்றால் வகியின் அடிப்படையில் தான் தொழுதார்கள் அந்த வகி என்னென்று சொன்னால் அது குர்வான் அல்ல இது வந்து நாங்கள் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் குர்வான் அல்லாத வகையும் இருக்கிறது குர்வானில் இல்லாத சட்டங்களும் ரசூல் சலாமலுக்கு வருகிறது அந்த சட்டத்தையும் கடைபிடிப்பது கட்டாய கடமை குர்வான் மட்டுமல்ல இஸ்லாம் ஹதீசும் சேர்ந்ததுதான் இஸ்லாம் என்பதற்கான ஒரு தெளிவான ஆதாரமாகவும் இந்த செய்தி இருக்கிறது இவற்றை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஒரு முஸ்லிமை பொறுத்தளவில் காபாவை முன்னோக்கி தொழுவது கடமை காபாவுடைய திசை எது என்று தெரியாவிட்டாலும் தொழுகை அவனுக்கு விட முடியாது எந்த திசை நோக்கி தொழுதாலும் அவனுடைய தொழுகை செல்லும் என்கிற அடிப்படைகளை இந்த வசனங்கள் சொல்கிறது இந்த அடிப்படைகளை புரிந்து கொண்டு செயல்பட முயற்சி செய்வோம் வாசுதான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துள்ளாஹி வ